Hello everyone, welcome to our best learning point. Hope you are so well by the grace of Almighty God. I am also well. Guys, Achkam Ishti Chemistry Part 2 Class 10 ye Achkam Yal Chana Kurbo Rata Fote Bung Bore Poranur Model Nye. Tahalu Shuru Kori. Amra Chani Poranur Dekti Khujjo Kona. E Poranur Muddi Nucleus Ache. Nucleus Muddi Kiya Ache? Proton Ebo Neutron. এবং এর বাইরে আছে ইলেকট্রন যেগুলো নিজের শক্তি অনুসারে তার কক্ষপথে ঘোরে এখন পরমাণু এই পরমাণু নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে সেটাও জানি তবে আমাদের দুইটা মডেল স্বীকৃতি পেয়েছে সেটা হচ্ছে একটি হচ্ছে রাদারফোর্ড মডেল আর এটি হচ্ছে বোর পরমাণুর মডেল পরমাণু এই মডেলটি রাদারফোর্ডের মডেলটি ঠিকমতো স্বীকার না পেলেও বোর পরমাণুর মডেলটি পেয়েছে প্রথমে আমরা রাদারফোর্ড পরমাণুর মডেল নিয়ে আলোচনা করব Unishagarukishab de Radarfort, a Poranu model T, Prokashito Hai Unishagarukishab de Alfagona, Abong Hilium Nucleus, Bichun Purika Shidante Upur, Bitikur, Radarfort, Poramano model T, Gotten Corin. Tobi, a Poramano model T, Bivinish Bear Kuritsen, Jeti Hutse, a two by Shuna, Bodonoli, Coop Patla Shunar Patti, Coop Patla Shunar Pat. Jede Patla at the Patla Jet Purima Puro Hutse zero point zero 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 four centimeters. Tarmani Bujatse Kubi Patla Upotesh Kua is sort of Amajani Taken Egoto Amajani Teshkua I sort Pulo Hutse Alpha Vita Gamma A Teshkua is sort of blue take it Nigoto Tibro Gudishampona Alpha Roshi A Alpha Roshi Shaiji Helium Nucleus Nucleus Dara by Helium Pormano Nucleus Dara A Rada for the Pormano Model T Gurito Hoi I A Shonar Patil Pichonitic Bitakar Jin Falpert Pordau A Rabunju to Pordau Rakatsilo Jihane A Tarman Kitiniki is Kurzil and Shonar Pat Jedikui Patla Abu Tibro Gudisham Porna Alpha Kona Batesh Kaisoto Abu Shonar Pati Pichon the Ekibitaka, Jin Salfet, Abon Bishto, Ekipoda Rigasil, Pona Alpha Kona, Uipod de Judagat, Kulaki, Jol Binduba, is full on good Pono Hai, Amrigeni Teshki, I set of Jodikuno, Poda Roko Juda, Patito Hai Ba, Potifulito Hai, Tokoni, Ekti, Amade, Ujol Binduba, is falling good with Pono Hai, Bitakar Poda, Abustan Poribotan Kore, Utpono Ujol Bindu is falling good, Abustan the Kalfa Kona, Gotipo, Janaja, it shows that the Senaki Pichon is at Seba, Bikrito Hutse. হতন দিকে যাচ্ছে তাহলে এবার আমরা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল নিয়ে একটু আলোচনা করি এই যে উনি কি কি ইউজ করেন যদি আর স্থির ক্ষেত্রটা লাগে না তারপরেও বলে দিয়েছি যাতে ঠিকভাবে বোঝা যায় এবং সহজ হয় এই রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল কি বুঝতে পরমাণু মডেল উনি কি কি বলেছিলেন যেহেতু উনি আলফা কোণা বিচরণ বিচরণের উপর পরীক্ষা করে এই a পরীক্ষাটি করেছিলেন তাই পরমাণু গঠন সম্বন্ধে যে এই যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলটি দেওয়া হয় সেটি আবার সৌর মডেল নামে পরিচিত কারণ তার এই পরমাণু মডেলটি সৌর মডেল নাম এই সৌর জগতের মডেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে তাই এটি সৌর মডেল নামে বলা হয় বা সৌর জগতের এটা মডেল নামেও পরিচিত কারণ এই যে রাদারফোর্ড আলফা কোণা বিচরণ পরীক্ষার উপর দিয়ে পরীক্ষাটা করেছিলেন এবং এই আলফা কোণা পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত সবকিছু আমরা এই এইচএসসি বা উচ্চ শ্রেণীতে গেলেই জানতে পারবো সেটা আপাতত আমাদের লাগবে না তাই আমি বলছিও না তাই আমাদের পাঠ্যবই যতটুকু অন্তর্ভুক্ত আমরা ততটুকুই পড়ব আমরা এবার যেহেতু এলসি পাঠ্যবইয়ের মধ্যে শুধুমাত্র মডেলটা বা সর মডেলটি দেওয়া আছে তাই এই মডেলটার প্রত্যেকটা ধাপ নিয়েই আলোচনা করব এই ক্লাসে প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে পরোঅ্যাক্টিভ প্রতিটি পরমাণু কেন্দ্রস্থলে একটি ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট একটি নিউক্লিয়াস থাকে আমরা জানি পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে তবে তিনি বলেছিলেন যে পরমাণুর মধ্যে ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস আছে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস হচ্ছে ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট এই যে পরমাণুর মধ্যে একটি ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস রয়েছে Nucleus আকার সমগ্র পরমাণুর তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র যেখানে পরমাণুর ব্যাস যদি টেন ইনভার্স 8 সেমি হয় এবং নিউক্লিয়াসের ব্যাস বেস হবে বা ব্যাস হবে নিউক্লিয়াসের ব্যাস হবে টেন ইনভার্স 13 সেমি তার মানে আমাদের বোঝা যাচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের আকার এই নিউক্লিয়াসের যে আকারটি রয়েছে এই আকারটি সমগ্র পরমাণুর তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র কারণ এটি ব্যাস হচ্ছে Ten inverse thirteen centimeter. 
এবং পরমাণুর ব্যাস হচ্ছে টেন বাস এইট সেন্টিমিটার অনেক ডিফারেন্স তার মানে বোঝা যাচ্ছে পরমাণু পুরাটা বিত্ত কণার থেকে এই নিউক্লিয়াসের ব্যাসটি খুবই ছোট এবার তিন নম্বর দাও পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভর নিউক্লিয়াসে পঞ্জীভূত থাকে এই নিউক্লিয়াসের ভরই প্রায় সমস্ত পরমাণু ভরের সমান এই যে কি বললো পরমাণুর এই পরমাণুর একটি ভর আছে অর্থাৎ পরমাণু অতি ক্ষুদ্র কণা হলেও পরমাণুর একটি ভর থাকে এবং এই ভরটি নিউক্লিয়াসে পঞ্জীভূত থাকে অর্থাৎ এই পরমাণু মানে যতই বড় হোক না সমস্ত ভর এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে এই নিউক্লিয়াসের ভরে প্রায় সমস্ত পরমাণুর ভরে সমান হয় এই নিউক্লিয়াসের যে ভরটা আছে তাই সেটি পরমাণুর সমস্ত ভরে পরমাণু সমস্ত ভরের সমান হয় অর্থাৎ যদিও নিউক্লিয়াসের বিয়াস পরমাণু বিয়াসের থেকে ছোট কিন্তু এই পরমাণুর ভর এবং নিউক্লিয়াসের ভর কিন্তু সমান রাধা ফোর্ট কিন্তু এটি বলেছেন কারণ পরমাণু সমগ্র ভর কিসে পুঞ্জীবিত থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে পুঞ্জীবিত থাকে এবার পরমাণুর ভিতর অংশকে কেন্দ্রীয় অংশ এবং বাইরের অংশকে নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অংশ বলা হয় পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ বেশিরভাগ স্থানে ফাঁকা এই যে পরমাণুর ভিতর মধ্যে এই নিউক্লিয়াস কোথায় অবস্থিত কেন্দ্র অবস্থিত তাই এটিকে কেন্দ্রীয় অবস্থা অংশ বলা হয় এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে যে অংশ অংশটি আছে পরমাণুর সেটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অংশ পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ এই যে এই জায়গাগুলো বেশিরভাগই ফাঁকা বলেছিলেন তিনি নিউক্লিয়াসের বাইরে অথবা পরমাণুর ভিতরে নিউক্লিয়াস ছাড়া অত্যন্ত মানে কিছু কিছু জায়গা কিন্তু ফাঁকা বা অত্যধিক জায়গায় ফাঁকা ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সর্বদা ঘুরতে থাকে সৌরজগতের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য কেন্দ্র করে যেভাবে গ্রহগুলো ঘুরে ঠিক তেমনি ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সর্বদা ঘূর্ণায়মান হয় কি বলেছে আমরা আগেই বলেছি নিউক্লিয়াসের এই মডেলকে সৌর মডেল বলা হয় অর্থাৎ এই রাদা ফোর্ডের মডেলকে সরি আমি কি বললাম রাদা ফোর্ডের মডেলকে সৌর মডেল বলা হয় কেন কারণ রাদা ফোর্ডের মডেলটিকে সৌর মডেলের সাথে তিনি তুলনা করেছেন অর্থাৎ সৌরজগতের সাথে তুলনা করেছিলেন ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরে আমরা এই আগের টপিকে বা আগে ক্লাসে জেনেছি যে এই যে নিউক্লিয়াসের এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রথম নিউট্রন থাকলেও ইলেকট্রন কিন্তু থাকবে না ইলেকট্রন থাকবে তার বাইরের কক্ষপথে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সমস্ত শক্তি যা যা আছে এই শক্তি স্তরের মধ্যে ইলেকট্রনগুলো ঘুরবে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলো অবস্থিত তারা তিনি বললেন যে পরমাণুর মধ্যে নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনগুলো যেভাবে ঘুরে সৌরজগতে তো গ্রহগুলো সমূহ ওইভাবেই ঘুরে তাই তিনি অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে এভাবে করে তাই তিনি পরমাণুর এই ইলেকট্রন ঘূর্ণন পদ্ধতিতে তিনি সৌরজগতের ওই গ্রহ সমূহের ঘূর্ণনের সাথে তুলনা করেছেন তাই এই তার মানে বুঝাই যাচ্ছে কেন সৌরজগতের এই গ্রহগুলোর সাথে তিনি তুলনা করেছিলেন তবে একটা কথা চলে আসে সৌরজগতের মডেলগুলোর মধ্যে কিন্তু আধানবিহীন ওদের কিন্তু কোন আধান নেই কিন্তু এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে পরমাণুর মধ্যে যে আধানগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আধান যুক্ত তবে তাই আমাদের পাঁচ নাম্বার টপিকটা কি ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে যেভাবে ঘুরতে থাকে মানে সবসময় তো ঘুরে কারণ আমাদের যে পরমাণু হোক না কেন নিউক্লিয়াসের বাইরে যে ইলেকট্রনগুলো থাকবে সেগুলো শক্তি স্তরে নিজ কক্ষপথে নিজ শক্তি অনুসারে ঘুরতে থাকবে তাই সৌরজগতেও নেই অর্থাৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক গ্রহ সমূহ হতে নিজ কক্ষপথে ঘুরে তাই তিনি সৌরজগতের মডেলের সাথে এই গ্রহগুলোর সাথে তিনি তার মডেলটি তুলনা করেছিলেন এই গুণনের ফলে সৃষ্ট দুটি বর্ষ সৃষ্টি হয় একটি হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল এবং একটি হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল একটি কেন্দ্রমুখী বল অর্থাৎ একটি নিউক্লিয়াসের দিকে বল আর হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বাইরে বল মানে এই যে কেন নিউক্লিয়াসের বাইরে যে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে তার জন্য দুটি বর্ষ সৃষ্ট হয় একটি হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল এবং আরেকটি হচ্ছে কেন্দ্রবিমুখী বল এবং কিন্তু এই কেন্দ্রমুখী বল এবং কেন্দ্র বিমুখী বল সৃষ্ট হলে এরা কিন্তু পরস্পর সমান তাকে বলে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসে পতিত হয় না আমরা জানি ইলেকট্রনগুলো ত্যাগ বা গ্রহণ হয় কিন্তু এগুলো কিন্তু নিউক্লিয়াসে ঢুকবে না নিউক্লিয়াসে ঢুকলে কিন্তু এই পরমাণুর কোনো অস্তিত্বই থাকতো না আমরা কোনো মৌলকেই চিনতাম না তাই না তাই ইলেকট্রনের মধ্যে বা পরমাণুর বা আমরা পর্যায়ের মধ্যে যে ইলেকট্রনের পরমাণুর সমূহের মধ্যে ইলেকট্রন ত্যাগ গ্রহণ হয় তাই আমাদের পর্যায় সৃষ্টি বা আমাদের পরমাণু আছে তাই তিনি যেহেতু কেন্দ্রমুখী আর কেন্দ্রবিমুখী বল পরস্পর সমান তাই ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসে পতিত হয় না এবার আরেকটি ধাপ সাধারণ অবস্থায় পরমাণু সমূহ চার শূন্য কারণ পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে তাদের চার সমান কিন্তু বিপদ এটা কেন বলেছে 
সাধারণ অবস্থায় আমরা জানি সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর প্রোটন এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সমান থাকে কারণ আমাদের একটা পরমাণুর সংখ্যা যেটি সেটা হচ্ছে প্রোটন সংখ্যা এবং সেটি ইলেকট্রন সংখ্যা এই যে সোডিয়াম সোডিয়ামের পরমাণুর সংখ্যা হচ্ছে এগারো এটির ইলেকট্রন বিন্যাস দুই আট এক সর্বপরিহিত স্তরে একটি ইলেকট্রন রয়েছে এখানের মধ্যে একটি ইলেকট্রন বা প্রোটন যাই বলি তার মধ্যে সাধারণ অবস্থায় তার প্রোটন এগারোটি ইলেকট্রন এগারোটি যদি আমাদের সোডিয়াম যেহেতু নিষ্ক্রিয় শক্তি নিষ্ক্রিয় ঘ্যাস নিয়নের মতো শক্তি স্থিতিশীলতা লাভ করতে চাই তাই সে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করবে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করলে কি হয়ে যাবে সেটির মধ্যে প্রোটন বেশি হয়ে যাবে ইলেকট্রন কম হয়ে যাবে তাই সেটি হবে ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট কারণ সে একটি ইলেকট্রন দান করে ফেলেছে একটি ইলেকট্রন দান করলে স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু এবং প্রোটন সংখ্যা যদি যেহেতু এগারো কিন্তু একটি ইলেকট্রন যখন চলে যাবে তখন প্রোটন সংখ্যা হবে এগারোটি ইলেকট্রন সংখ্যা হবে দশটি তাই হবে সোডিয়াম আয়ন অর্থাৎ সোডিয়াম প্লাস যেটি ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট এবার ঋণাত্মক চাঁচ বিশিষ্ট কি ব্যবহার হয় ক্লোরিন ক্লোরিনের পারমাণুর সংখ্যা দুই আট সাত সতেরো এখানে ক্লোরিনের মধ্যে একটি ইলেকট্রন কিন্তু কম কিভাবে বুঝলাম একটি ইলেকট্রন কম ক্লোরিনের পর কি আসে আর গন আঠারো নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্লোরিন তার মানে তার নিখস্ত গ্যাস অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্যাস আর গন মধ্যে স্থিতিশীলতা লাভ করতে চাইবে তার মানে সে যদি আঠারো হতে চায় তখন তার একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে একটি ইলেকট্রন যখন তার মধ্যে একটি ইলেকট্রন আসবে তখন সেটি কি হবে ক্লোরিন মাইনাস কেন কারণ আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ক্লোরিনের সতেরো পারমাণিক সংখ্যা যেটি প্রোটন সংখ্যা সতেরো এবং ইলেকট্রন সংখ্যা সতেরো অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যার তুলনায় যেহেতু ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি যাচ্ছে অর্থাৎ এটি একটি ইলেকট্রন যেহেতু গ্রহণ করছে তার মানে ইলেকট্রন সংখ্যা আঠারো হয়ে যাবে এবং প্রোটন সংখ্যা সতেরো হয়ে গেছে যেহেতু প্রোটন থেকে ধনাত্মক থেকে যেহেতু ঋণাত্মক বেশি সেই জন্য সেটি হচ্ছে ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট এভাবেই এটি রাদারফোর্ড বলেছেন যেহেতু সাধারণ পরমাণু কিন্তু এই যে সোডিয়াম যখন এগারো থাকে এটি কি চাষ কিন্তু জিরো থাকে ক্লোরিন যখন সতেরো থাকবে এটি কিন্তু চার সংখ্যা জিরো থাকবে যদি যখন সেটি যখন ত্যাগ করবে তখন একটি ইলেকট্রন যখন চলে যাবে তখন সেটা সোডিয়াম প্লাস এবং এটি যখন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেটা হবে ক্লোরিন মাইনাস কেন এই যে স্বাভাবিক অবস্থায় এগারো হবে এবং যখন একটি ইলেকট্রন দান করবে তখন সোডিয়াম প্লাস হবে এবং ক্লোরিন মাইনাস হবে এটি ইলেকট্রন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে অর্থাৎ ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে প্রোটন সংখ্যার তুলনায় প্রোটন সংখ্যা যদি সতেরো হয় এবং ইলেকট্রন সংখ্যা আঠারোটি আশা এই জন্য বলেছেন পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে এবং তাদের চার্জ সমান কিন্তু বিপরীতমুখী এই যে চার্জ কিন্তু সমান হয় অনেক সময় কিন্তু বিপরীতমুখী হবে অর্থাৎ একটি ইলেকট্রন ত্যাগমুখী এই একটি প্রাধান্য হবে একটি রেক্ত হবে এই যে আমরা সবসময় জানি যে যৌগ কোটি গঠন করার সময় প্লাস মাইনাস দ্বারাই মানে একটি ধনাত্মক আইন এবং একটি ঋণাত্মক আইন মিলিত হয়ে যৌগ গঠন গঠিত হয় রাধাপুর অনেকটা এটি বুঝিয়েছেন এবার আমরা বুঝেছি পরমাণু কখন চাষ বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট এবং ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট কখন হয় একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করলে তোমার ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট এবং একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলে ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট কারণ যখন ত্যাগ করবে প্রোটন সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে এবং ইলেকট্রন সংখ্যা কমে যাবে তাই ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট এবং গ্রহণ করলে ইলেকট্রন সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে প্রোটন সংখ্যা কমে যাবে তাই ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট আমরা আবার যাদা ফুট পরমাণু মডেলটি ধাপ তিনটা আরেকবার দেখি পরমাণু কেন্দ্রস্থলে একটি ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট ভারী বস্তু বিদ্যমান এই ভারী বস্তুকে পরমাণু কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস বলা হয় সেটা আমরা জানি ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট সেখানে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন সমূহ থাকে পরমাণু মোট আয়তনের তুলনায় নিউক্লিয়াসের আয়তন অতি নগণ্য সেটা আমরা দেখেছি নিউক্লিয়াসের আয়তন খুবই নগণ্য কারণ নিউক্লিয়াসের বিয়াস হচ্ছে টেন ইনভাস টার্টিন সেন্টিমিটার এবং পরমাণুর বিয়াস হচ্ছে টেন ইনভাস এট সেন্টিমিটার আবার পরমাণুর সমস্ত ভর নিউক্লিয়াসের মধ্যে পঞ্জীভূত থাকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভর এবং পরমাণুর ভর কিন্তু সমান পরমাণু বিদ্যুৎ নির্বাক অতএব নিউক্লিয়াস ধনাত্মক আদানযুক্ত প্রোটন সংখ্যা সমান সংখ্যক ঋণাত্মক আদানযুক্ত ইলেকট্রন পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে পরিবেষ্টন করতে থাকে আমরা জানি পরমাণু চারদিকে ইলেকট্রন সমূহ ঘুরতে থাকে পরমাণু চারদিকে ইলেকট্রন সমূহ এভাবে ঘুরতে থাকে এবং এই এই ঋণাত্মক আদান বিশ্ব ইলেকট্রন সমূহ পরমাণু নিউক্লিয়াসকে পরিবেষ্টন করে রাখে 
আবার চান্স ধরাতো কেবল জানতো কাতান যুক্ত কেন হবে সেটা আমরা কিছু আগে আলোচনা করেছি সৌরজগৎ সূর্যের চারদিকে যেভাবে গ্রহগুলো ঘুরে সেমনি পরমাণু চারদিকে ইলেকট্রন সমূহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরে তাই রাদাফোর বলেছেন যে সৌরজগতের সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো যেভাবে ঘুরে নিজ কক্ষপথে পরমাণু ইলেকট্রন সমূহ নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে নিঃশক্তি সরে ঘুরতে থাকে তাই তিনি সৌরজগতের মডেলের সাথে এই তার মডেলটি তুলনা করেছিলেন যার কারণে এটি হচ্ছে সৌর মডেল নামে পরিচিতি লাভ করেছে এবার আসি সৌর সীমাবদ্ধতা সমূহ এই যে রাদা ফোর্ট এত কষ্ট করে যে একটা মডেল বানালো সেটার কিছু কিছু সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে কারণ তার এই মডেলটি পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি কিছুটা সীমাবদ্ধতা করা হয়েছে এই সৌর মডেল যে তিনি তুলনা করেছেন সৌর মডেলের সাথে এই সৌর মন্ডলে তো গ্রহ সমূহ সামগ্রিক বা আদান বিহীন থাকে অথচ ইলেকট্রন সমূহ হয়তো রিয়াত্ম কাদান বিশিষ্ট যার যে রিয়াত্ম কাদান বিশিষ্ট ইলেকট্রন সমূহ হয়ে ধরাত কাদান বিশিষ্ট নিউক্লিয়াসকে যে পরিবেশন করে রাখে কিন্তু এই যে গ্রহ সমূহ আছে গ্রহগুলো চারপাশে সূর্য চারপাশে ঘুরে টিকে কিন্তু তারা তো কোনো আধানের আকর্ষণে ঘুরে না তারা কিন্তু আধান বিহীন হয় তাই এটি কিন্তু গ্রহণ করা যায়নি আবার ম্যাক্সুয়াল ম্যাক্সওয়ালের তত্ত্বানুসারে কোন আধানযুক্ত বস্তু বা কণা কোন বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকলে তা ক্রমাগত শক্তি বিকন করবে এবং তার আবর্তন চক্র ধীরে ধীরে কমতে থাকবে সুতরাং ইলেকট্রন সমূহ ক্রমশ শক্তি হারাতে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করা অর্থাৎ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুসারে পরমাণু সম্পূর্ণ একটি অস্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হবে অথচ পরমাণু হতে ক্রমত শক্তি বিকন বা ইলেকট্রনে নিউক্লিয়াস প্রবেশ কখনোই ঘটে না ইলেকট্রন যদি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে কখনোই তো পরমাণুর কোনো অবস্থানই থাকবে না সেটা তো আমরা বলেছি কারণ যদি ইলেকট্রন সমূহ যদি পতিত হয়ে যায় নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরমাণু কোনো কি অস্তিত্ব থাকে তা কেমন হয় এই যে ম্যাক্সওয়ালের তত্ত্ব অনুসারে ম্যাক্সওয়াল একটি বলেছে একটি বস্তু বা ঘুরতে এভাবে ঘুরতে থাকবে এটা ঘুরতে থাকবে ঘুরতে ঘুরতে একসময় সেটি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করবে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করলে তো ইলেকট্রন সমূহ ইলেকট্রন সমূহ যদি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে তাহলে তো পরমাণু কোনো অস্তিত্ব নেই কারণ আমরা জানি এভাবে যদি পরমা অর্থাৎ এভাবে কোন শক্তি এটি যতই ঘুরবে এই বস্তুগুলো যতটাই ঘুরবে তত শক্তি বিকৃত হতে যায় শক্তি চলে যাবে শক্তি চলে যায় শক্তি চলে যেতে যেতে একসময় যে শক্তিহীন হয়ে পড়বে শক্তিহীন হয়ে সেটি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করবে তাহলে একমাত্র পরমাণু অস্তিত্ব আর থাকবে না কিন্তু এই যে বস্তুগুলো তো ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত শক্তি কখনোই বিকরণ করবে না কখনোই ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ পরমাণু অস্তিত্ব যেরকম আছে সেভাবেই থাকবে শুধুমাত্র আমাদের ইলেকট্রনের গ্রহণ বা ত্যাগ হবে অর্থাৎ পরমাণু ধারাত্মক এবং ধারাত্মক চাঁচ যুক্ত লাভ করবে কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা জানি পরমাণু চাঁচ শূন্য থাকে পরমাণু বর্ণায় গঠনে কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এই মডেল কিন্তু দিতে পারেনি এই যে পরমাণুর মধ্যে যে ত্যাগ গ্রহণ ঘটে পরমাণুর মধ্যে বিভিন্ন বর্ণালী রেখা গঠিত হয় যেটা হয়তো আমরা বোর মডেলে পড়তে পারি এই বর্ণালী গঠনের কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যাও দিতে পারেনি আবর্তনশীল ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্পর্কেও রাদাফোর্টে মডেলে কোন দেওয়া হয়নি এই যে আবর্তনশীল ইলেকট্রন গুলো কিভাবে কক্ষপথের আকার ও আকৃতি আকৃতিতে ঘুরে বা একটি কক্ষপথের এই যে এটির আকার কেমন এটির আকার কেমন এরকম কোন ব্যাখ্যায় রাদাফোর্ট কিন্তু দিতে পারেনি একাধিক ইলেকট্রন বিশ্ব নিউক্লিয়াস থেকে কিভাবে পরিবহন করে কোন ব্যাখ্যা কিন্তু এই মডেলে নেই এই যে আমরা জানি সোডিয়ামের দুই আটে এটি নিউক্লিয়াস নেই কত শক্তি দুটি তার তিনটি শক্তি স্তর এটা হচ্ছে সোডিয়াম দুটি শক্তি স্তর এই যে এখানে আটটি এখানে একটি এই যে সমস্ত ইলেকট্রন সমূহ যেভাবে নিউক্লিয়াসকে কিভাবে কেন্দ্র করে পরিভ্রমণ করে সেই ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা রাদাফোরের পরমাণু মডেল থেকে পাইনি তাই পুরোপুরি এটি গ্রহণযোগ্যতা হয় এবার আসবো আমরা বোর মডেল পরমাণুতে বোর মডেল পরমাণু পরমাণু গঠন এবং একই সাথে পরমাণুমিক বর্ণালী ব্যাখ্যার জন্য নীলস বোর উনিশশো সালে তার বিখ্যাত পরমাণু মডেল প্রকাশ করেন এই মডেল স্বীকার্য অনুসারে নিউক্লিয়াস এটি একটি যদি নিউক্লিয়াস হয় নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার কক্ষপথ ইলেকট্রন সমূহ ঘুরে সেটা আমরা জানি এই ইলেকট্রন সমূহ এই নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্রে কেন্দ্র করে সবসময় ঘুরতে থাকে একটি নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্তাকার কতগুলো স্থির কক্ষপথ রয়েছে যেগুলোকে এগুলো হচ্ছে কতগুলো স্থির কক্ষপথ বৃত্তাকার যদি এগুলো আমরা অবশ্যই কম্পাস দিয়ে আঁকবো আমি কলম দিয়ে আঁকছি কক্ষপথ আছে যাতে অবস্থা নিয়ে ইলেকট্রন সমূহ ঘুরতে থাকে এই যে ইলেকট্রন গুলো এখানে ফার্স্ট কক্ষপথ দুইটি থাকবে সেকেন্ড কক্ষপথ আটটি থাকবে এভাবে অবস্থান করবে এবং এইভাবে এই নিউক্লিয়াস কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে ঘুরতে থাকে এবং এগুলোকে শক্তি স্তর বা অরবিট বলা হয় আমরা জানি এবার তো নিশ্চয় বুঝছি শক্তি স্তর বা অরবিট কোনটি পরীক্
আবার এই যে একাদ এই যে এই বোর এই কক্ষপথগুলোকে এই কক্ষপথগুলোকে বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে এন এর শক্তি স্তরে এন এর মান যদি ওয়ান হয় এন এর মান যদি ওয়ান হয় মানে প্রথম শক্তি স্তরের নাম হচ্ছে ক্যাশিয়াল এন এর মান যদি টু হয় মানে হচ্ছে এই যে প্রত্যেকটা শক্তি স্তরের মান আমরা এন ধরে নিয়েছি এন এন এর মান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে যদি ওয়ান হয় তাহলে মানে যদি একটা শক্তি স্তর হয় তাহলে ক্যাশেল এবং যদি দুটি শক্তি স্তর হয় তাহলে হচ্ছে এমশেল এবং যদি তিনটি শক্তি স্তর হয় সরি তাহলে হবে দুটি শক্তি স্তর হলে এলশেল হবে আমার ভুলে চলো আমি দুঃখিত এবং সমাজে ট্রি হয় তাহলে হবে এমশেল এবং যদি ফোর হয় এনশেল এনশেল এভাবে এভাবে প্রকাশ করা হয় অবস্থান করছে এই কিন্তু কোন শক্তি শোষণ বা বিকরণ করে না যেমন কোন ইলেকট্রন একটি নিম্নতর কক্ষপথ থেকে শক্তি স্তর যেমন এই যে এটা যদি এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হয় এটা হচ্ছে এন ইজ ইকুয়াল টু টু মানে দ্বিতীয় শক্তি স্তর কোন ইলেকট্রন যদি নিম্নতর কক্ষপথে যেটি এন ইজিকুল টু এটা হচ্ছে নিম্নতর কক্ষপথ এটি তুলনা এটি উচ্চতর কক্ষপথ কারণ এটা শক্তি বেশি উচ্চতর কক্ষপথ স্থানান্তরিত হয় তখন নির্দিষ্ট করে শক্তি শোষণ করে এই যে একটি ইলেকট্রন যদি এখানে যায় তখন একটি ইলেকট্রন শোষণ করবে আবার যখন এন টু থেকে মানে যদি এই সাল থেকে এলশেল থেকে যদি ক্যাশালের নামে তখন শক্তি বিকরণ করে অর্থাৎ শক্তি কিছু চলে যাবে আমরা কি বুঝলাম যদি নিম্নতর শক্তি স্তর থেকে উচ্চতর শক্তি স্তরে আমরা গমন করি তখনই কিছু শক্তি আসবে এবং যদি নিম্নতর শক্তি স্তরের থেকে যদি উচ্চতর শক্তি স্তর থেকে যদি নিম্নতর শক্তি স্তর আসে তাহলে শক্তি কিছু চলে যাবে অর্থাৎ শক্তি বিকৃত হবে বোর পরমাণুর মডেল কিন্তু এখানে শেষ হয়েছে এই যে শোষিত শক্তি শোষিত শক্তি অর্থাৎ হচ্ছে পরমাণু এটি হচ্ছে বিকৃত শক্তি বড় পরমাণুর মডেলের সীমাবদ্ধতা এই যে বড় পরমাণু রাধাফোর্টের পরমাণু মডেলের পর একটি মডেল কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে বড় পরমাণু মডেল এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এই যে তিনি কিন্তু আমরা সোডিয়াম এত কিছু যে মডেল এই পরমাণু মডেল তৈরি করছি বা পরমাণু যে গঠন শক্তি স্তর আছে নিউক্লিয়াস বসাচ্ছে ইলেকট্রন বসাচ্ছে ত্যাগ গ্রহণ বোঝাচ্ছে কিন্তু তিনি কিন্তু এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট এই যে হাইড্রোজেন পরমাণু বিশিষ্ট লিথিয়াম পরমাণু এরকম কিছু পরমাণু বনালে ব্যাখ্যা করতে পারলেও একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট যখন কোন পরমাণুর বনালে ব্যাখ্যা কিন্তু তিনি করতে পারেন অর্থাৎ এই যে পটাশিয়াম রুবিডিয়াম এত বড় বড় মৌলের পরমাণু ইলেকট্রনের বিন্যাসের সময় কি পরিমাণ বনালে ব্যাখ্যা গঠন হয় বা বনালে ব্যাখ্যা করতে পারে গঠিত হতে পারে বা বনালে উৎপন্ন হয় সেটির ব্যাখ্যা কিন্তু উনি দিতে পারেন শুধুমাত্র এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট দিতে পেরেছে এক শক্তি স্তর অপশক্তি স্তরে ইলেকট্রন স্থান ঘটলে বড় পরমাণু মডেল অনুসারে বনায়িত একটি রেখা সৃষ্টি হওয়ার কথা কিন্তু হাইড্রোজেন বা অন্যান্য পরমাণুর আইনের রেখা বনালে অধিকতর সূক্ষ্ম জনতার পরীক্ষা করে দেখা যায় প্রত্যেকটি রেখা কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখায় বিভক্ত উনি কি বলেছিলেন এক শক্তি স্তরে যখন অপশক্তি স্তরে যায় আমরা কিছু জানি যে শক্তি বিকৃত শক্তি এবং শোষিত হয় এই যে এটা থেকে যতক্ষণ এখানে যাবে তখন বনায়িত একটি করে রেখা মানে একটি করে রেখা সৃষ্ট হবে এখানে কিন্তু আমরা যখন সেটি অতি পরিমাণিক যন্ত্র দ্বারা যদি পরীক্ষা করি তখন দেখা যায় যে সেটি এই রেখাটিও কয়েকটি রেখায় বিভক্ত এই বিভক্ত তার মানে তিনি বলেছেন যদি এটি সীমাবদ্ধতা করা হয়েছে কারণ এই রেখাটি তো অনেকগুলো রেখায় বিভক্ত ছিল তিনি শুধু একটি রেখারই বনায় দিতে পেরেছিলেন আশা করি বোর পরমাণু এবং রাদাফোর্ট পরমাণু মডেল তোমরা এখানে বুঝেছ তবে এটির সবচেয়ে আমাদের এসএসসিতে এতটুকু আছে আমরা উচ্চতর শ্রেণীতে গেলে আরো বেশি জানতে পারবো বোর পরমাণু মডেল থেকে আমরা জেনেছি যে পরমাণু ইলেকট্রন সমূহ তার নিজ শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তি স্তরে অবস্থান করে সেটা তো আমরা জানি এই যে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সমূহ যেভাবে অবস্থান করে তারা কিন্তু নিজ নিজ শক্তি অনুসারে হয় আমাদের সবসময় বুঝতে হবে প্রথম শক্তি স্তর দুটি কারণ প্রথম শক্তি স্তরে শুধুমাত্র দুটি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা রয়েছে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি এবং তৃতীয় শক্তি স্তরে আঠারোটি
তবে তৃতীয় শক্তি স্তরে আটটি না কি আঠারোটি সেটি কিন্তু আমাদের পরমাণুর মূল বিন্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাসের উপরে ভিত্তি করেই থাকে এটি সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি পরে জানতে পারব এবং এবং সেটা হচ্ছে টু এন্ড স্কেয়ার সূত্রানুসারে হয় এবার আসি আমরা জানি নিঃশেষ অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তি স্তর অবস্থান করে আচ্ছা নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের শক্তি স্তর অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের সবচেয়ে কাছের শক্তি স্তর কোনটি এন ইজিকল টু ওয়ান ক্যাশিয়াল ক্যাশিয়ালের মধ্যে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে এন ইজিকল টু টু আলশিয়াল তৃতীয় শক্তি স্তরে এন ইজিকল টু থ্রি এমশিয়াল নামে আকৃত হয়েছে এই যে প্রতিটি প্রধান শক্তি যে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা টু এন স্কোয়ার কিন্তু যেখানে এন ইজিকল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি এই যে এন স্কোয়ারে টু এন স্কোয়ার সূত্র অনুসারে হয়ে থাকে এই যে ক্যাশিলের আমরা এবার একটু ডেফিনেশনটা দেখব ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে তার মানে তৃতীয় শক্তি স্তরে অর্থাৎ এম সেলের ধারণ ক্ষমতা কয়েকটি আঠারোটি এম সেলের ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা এন ইজিকল টু ফোর হলে টু ইন্টু ফোর স্কোয়ার চার ষোলো ষোলো গুণ বত্রিশটি তার মানে বুঝলাম চারটি শক্তি স্তরে দুই আট আঠারো বত্রিশ এইভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকবে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের কিন্তু ইলেকশন সময় নিম্নতন কক্ষপথ আগে পূর্ণ হতে হবে তারপর উচ্চতর কক্ষপথে গমন করবে এই যে আমাদের প্রথম শক্তিতে দুটি ইলেকট্রন ধান ক্ষমতা রয়েছে এই দুটি ইলেকট্রন ফিল হয়েছে তারপরে সেটি আটটি ইলেকট্রন গেছে এইখানে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি ধান ক্ষমতা রয়েছে তৃতীয় শক্তি স্তরে আঠারোটি চতুর্থ শক্তি স্তরে বত্রিশটি এভাবে বত্রিশটি আঠারোটি পূর্ণ হয়ে পরবর্তী শক্তি স্তরে ইলেকট্রন গমন করে ওয়ান থেকে আঠারো পারমাণের সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলসমূহ অর্থাৎ হাইড্রোজেন থেকে আগম পর্যন্ত এই নিয়ম মূল্য মেনে চললেও এই মৌলসমূহে বিভিন্ন শক্তি স্তর ধান ক্ষমতা অনুসারে সাজানো যায় এই যে এই বললাম হাইড্রোজেন থেকে আগ্রহ পর্যন্ত কিন্তু এই নিয়মটা মেনে চলে প্রথম নিম্নত শক্তি স্তর পূরণ করে উচ্চতর শক্তি স্তরে গমন করে পরবর্তীগুলো কিন্তু কিছু কিছু মেনে নাও চলে আচ্ছা পারমাণের সংখ্যা যদি ওয়ান হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনে ক্যাশেলে ক্যাশেলে এক চেয়ে ইলেকট্রন অর্থাৎ তার একটি তার একটি শক্তি স্তর সেটা হচ্ছে ক্যাশেল হাইড্রোজেন এরপর আসি হেলিয়াম 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 কি এটা যদি নেই প্লাস হেলিয়ামের দুইটি অর্থাৎ এই যে হেলিয়ামের দুটি শক্তি স্তর কিন্তু আগে প্রথম শক্তি স্তর যেহেতু ধারণ ক্ষমতা দুইটি আছে তাই এটা দুইটি ফিল হয়েছে এবার আসি লিথিয়াম লিথিয়াম কিন্তু তিন একটা প্রথম শক্তি দুইটা লিথিয়ামের ইলেকট্রন ইলেকট্রন কিন্তু আমরা তিনটি জানি তার মানে দুই এক পরবর্তী শক্তি স্তরে আছে একটি ইলেকট্রন এরপরে ফসফরাস ফসফরাসের ফিফটিন প্রথম দ্বিতীয় আর এটি ইলেকট্রন আছে দুই আট পাঁচ দুইটি ইলেকট্রন পূর্ণ হয়েছে দ্বিতীয় এক দুই তিন চার আটটি পূর্ণ হয়েছে আর পাঁচটি হচ্ছে পরবর্তী শক্তি স্তরে এভাবে ধাপের পর ধাপ সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং আমাদের শক্তি স্তর বাড়তে থাকবে পারমাণ সংখ্যা উনিশ বা তার অধিক পারমাণ সংখ্যা বিশিষ্ট মৌলের পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় তৃতীয় শক্তি স্তর পূর্ণ না হয়ে চতুর্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রন প্রবেশ করে শক্তি স্তরের ইলেকট্রন সমূহ বিন্যাসের ধারণা দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় প্রতি শক্তি স্তর আবার কতগুলো উপস্থাপ থাকে এই উপস্থাপ সম্পর্কে কিন্তু আমরা পর্যায় সারণীতে পর্যায় সারণী বা উত্তর চতুর্থ অধ্যায় জানতে পারব উপশক্তি স্তর বা এই চ্যাপ্টার লাস্টেও আছে এই চ্যাপ্টার লাস্টেও আমরা জানতে পারব এই যে কি উপস্থাপ আছে বা কিভাবে আমরা প্রকাশ করব আমাদের যে এই সামান্য ইলেকট্রন বিন্যাসটা দিয়ে কিন্তু হবে না আমাদের এবার থেকে উপশক্তি স্তর দিয়ে বা উপস্থাপ দিয়ে ইলেকট্রন বিন্যাসটা করতে হবে আমরা যতটুকু জানি এই পরমাণুতে চারটি উপস্থাপ থাকে সেটা হচ্ছে এস পি ডি এফ 
আচ্ছা আগে আমরা পটাশিয়ামটা দেখি পটাশিয়াম আর ক্যালসিয়ামের দাম পটাশিয়াম ইলেকট্রন বিন্যাস উনিশ সাদা নেওয়া হয় দুই আট আট এক অর্থাৎ প্রথম শক্তি স্তর দুটি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি কি ব্যবহার হয় প্লাস প্রথম শক্তি স্তরে দুটি দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি তৃতীয় শক্তি স্তরে আটটি চতুর্থ শক্তি স্তরে একটি বুঝতেই পেরেছি ইলেকট্রিক সংখ্যা যত বাড়ছে ততই শক্তি স্তর কিন্তু আমাদের বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার ক্যালসিয়াম দুই আট আট দুই এটি ইলেকট্রিক শক্তি স্তর কি পাওয়া হয় প্রথম শক্তি স্তর দুটি থাকবে দ্বিতীয় শক্তি স্তরে আটটি থাকবে তৃতীয় শক্তি স্তরে কয়টি থাকবে আটটি থাকবে চতুর্থ শক্তি স্তরে দুইটি এভাবে ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকে সূত্র অনুযায়ী পড়াশিয়া অ্যামসেলের নয়টি এবং ক্যালসিয়ামের দশটি ইলেকট্রন থাকার কথা ছিল কেন থাকলো না আমরা বলতে পারি যে প্রতিটি প্রধান শক্তি স্তর আবার এক বা একাধিক উপশক্তি স্তর নিয়েও গঠিত বলছে এসপিডিএফ নামে চারটি উপশক্তি স্তর থাকে এই উপস্তরগুলোকে এসপিডিএফ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয় উপস্তরের সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা পি উপশক্তি স্তরে এস উপস্তরে দুটি পি উপস্তরে চারটি এই যে চারটি উপস্তর এসপিডিএফ এ উপস্তরে দুটি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা পি উপস্তরে ছয়টি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা ডি উপস্তরে দশটি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা এবং এক উপস্তরে চোদ্দটি ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা রয়েছে এই যে উনিশ থেকে বাকি মৌল যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এই উপস্তর স্তরে ভাগ করা যায় এই যে বললো না পটাশিয়ামে এই অ্যামসেলের নয়টি ইলেকট্রন থাকা থাকলে এবং ক্যালসিয়ামে দশটি ইলেকট্রন থাকে কিন্তু থাকলো না কেন্দ্র কারণ আমাদের এইসব মৌল বিভিন্ন উপস্তরে ভাগ থাকে এই এসপিডিএফ এই বিভিন্ন শক্তি উপস্তরে কিন্তু এই ভাগ করা থাকে এই রেশ সমূহ সাধারণ ধর্ম হচ্ছে এরা প্রথমে নিম্ন শক্তি স্তর উপস্তর পূর্ণ করে গমন নিয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন উপস্তর গমন করে এই যে আঠারো পর্যন্ত মৌল পূর্ণ আগে শক্তি সম্পূরণ করবে তারপর উচ্চ শক্তি স্তর পূরণ করবে কিন্তু উনিশ থেকে আর এর পরবর্তী মূল সমূহ আগে এই নিম্ন উপস্তর গুলো পূরণ করবে এবং পরবর্তীতে উচ্চ উপস্তরে যাবে ক্যাশেলে প্রথম শ্রেণীর উপস্তর সংখ্যা যদি একটি থাকে তাহলে ওয়ান এস বলা হয় এই যে মানে প্রথম সেলে উপস্তর সংখ্যা কয়টি উপস্তর সংখ্যা হচ্ছে একটি তাই সেটি হচ্ছে ওয়ান এস বলা হয় কারণ ওয়ান দিয়ে প্রথম কক্ষ প্রধান শক্তি স্তরকে বোঝানো হয় এই যে প্রথম শক্তি স্তরকে আমরা ওয়ান দিয়ে বোঝানো হয় দ্বিতীয় শক্তি স্তর টু দ্বিতীয় শক্তি স্তর থ্রি এভাবে এই যে কে ওয়ান এস দ্বারা বলা হয় আবার বা দ্বিতীয় শক্তি স্তর কিভাবে বোঝানো হবে সংখ্যা দুইটি কিভাবে হবে টু এস টু পি কেন কারণ উপস্থিত দুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর যেহেতু নাম্বার টু এন এস টু তাই তার উপস্থিত হবে দুইটি টু এস এবং টু পি তৃতীয় শক্তি স্তর এম বা তৃতীয় এই উপস্থিত সংখ্যা হবে তিনটি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি অর্থাৎ এফ যাবে না আবার এন সেল হবে বা চতুর্থ শক্তি সেল যেটি হচ্ছে ফোর এস ফোর পি ফোর ডি ফোর এফ এভাবে আশা করি তোমাদের এই উপস্থিতগুলো বুঝতে পেরেছি এই যে উপস্তরগুলো গঠন কিরকম গঠন এবং এদের ইলেকট্রন বিন্যাস সবকিছু আমরা কিন্তু উচ্চ শ্রেণী তারা ভালোভাবে জানতে পারবো পর অনেক ইলেকট্রন বিন্যাসের সময় ইলেকট্রন সময় বিভিন্ন অর্বিটালে উপশক্তি স্তরে তাদের শক্তি নিম্নক্রম থেকে উচ্চতম ক্রম অনুসারে প্রবেশ করে স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য প্রথমে নিম্নতম অর্বিটাল ইলেকট্রন গম্য করবে অর্থাৎ এই যে নিম্নতম অর্বিটাল আগে ইলেকট্রন গমন করবে তারপর উচ্চতর শক্তি স্তরে যাবে সেটা কিন্তু আমরা কিছু আগেও পড়েছি আগে এই যে অর্বিটাল গমন করে এবং অর্বিটাল পূরণ করে এরপর কমন নিয়ে উচ্চতর শক্তি অর্বিটালে ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয় অর্বিটাল গুলো শক্তির ক্রম নিম্নরূপ অর্থাৎ উপস্তর গুলো শক্তি ক্রম কিভাবে হয় এই যে ওয়ান এস ওয়ান এস থেকে টু এস একটু বড় সরি 
ওয়ান এস টু এস একটু বড় টু এস থেকে টু পি একটু বড় থ্রি এস টু পি থেকে থ্রি এস একটু বড় থ্রি পি একটু বড় আবার ফোর এস ফোর থ্রি ডি হতে পারতো থ্রি পি থেকে থ্রি ডি বড় কিন্তু আমাদের কি নিয়ম নিম্ন শক্তি সহ আগে পূর্ণ করলো তারপর উচ্চ শক্তি সহ যাবে আমরা জানি ফোর এস থ্রি ডি থেকে ছোট তাই ফোর এস আগে পূর্ণ করেছে তারপর থ্রি ডিতে যাবে ফোর পি আবার আসে ফাইভ এস এভাবে প্রত্যেকটা শক্তি স্তর বা প্রত্যেকটা শক্তিতে ইলেকট্রন পূর্ণ হয়ে উচ্চতর শক্তি স্তরে যাওয়া যায় উচ্চতর চতুর্থ শক্তি স্তর কোনো একটি উপস্থিত ফোর এস শক্তি তৃতীয় শক্তি স্তরের একটি উপস্থিত থ্রিডি তুলনায় কিন্তু কম ফলে তৃতীয় শক্তি স্তর পূর্ণ না হয়ে চতুর্থ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করে চতুর্থ শক্তি স্তরে কোনো একটি উপস্থর অর্থাৎ চতুর্থ শক্তি স্তরের এই চতুর্থ শক্তি স্তর কোনো একটি উপস্থর মানে ফোর এস ফোর এস এর তৃতীয় শক্তি স্তরের একটি উপস্থর মানে ফুটিটের তুলনায় কিন্তু কম সেই জন্য এটা আগে ইলেকট্রন প্রবেশ করে তারপরে নিতে যাবে এই নীতি অনুসরণ করে আমরা কিন্তু বিভিন্ন মৌলের আগে আমরা পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম এর ইলেকট্রন বিন্যাস করব পটাশিয়াম নাইনটিন কিভাবে করি ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স হয়েছে কিনা আগে থেকে দশ হয়েছে আমাদের এরপরে আবার যেতাম থ্রি এস থ্রি এস টু তারপরও হবে থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি জিরো ফোর এস ওয়ান আমাদের কিন্তু তৃতীয় শক্তি স্তরে যেতে পারতো কিন্তু আগে একটু নিম্ন শক্তি স্তর পূরণ করবো তারপর উচ্চ শক্তি স্তর যাবে আবার আবার স্কিন ডিএমটা চিন্তা করি টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ফোর এস টু ফেলছে হয়নি তার মানে কি হয় থ্রি ডি ওয়ান যেহেতু ফোর এস অরবিটালে শক্তি থ্রি ডি অরবিটালের যে শক্তি চেয়ে কম তাই পটাশের সর্বশেষ ইলেকট্রনটি থ্রি ডি জিরো মানে থ্রি ডিতে প্রবেশ না করে আগে ফোর এসে প্রবেশ করেছে অর্থাৎ ফোর এস অরবিটালের স্থানে কারণটি নিম্ন আগে এটিতে প্রবেশ করবে স্ক্যান ডিএম এর বেলায় ফোর এস অরবিটার পূর্ণ হয়ে থ্রি ডিতে গিয়েছে তাই বলতে পারে আমাদের আগে নিম্নতর শক্তি স্তর পূর্ণ হবে তারপর উচ্চতর শক্তি স্তরে যাবে আমরা এটা একটি ডায়াগ্রাম দেখতে পারি ডায়াগ্রামটা হয় এভাবে আমরা এবার এটা নিব এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টু এস লিখতে পারি আমার আগে এস অরবিটার গুলো লিখব ফাইভ এস সিক্স এস সেভেন এস টু পি থ্রি পি ফোর পি ফাইভ পি সিক্স পি সেভেন পি থ্রি ডি ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি এবং ফোর এফ ফাইভ এফ এগুলো বৃত্তাকার করতে চাইলে করতে পারো কিন্তু বৃত্তাকার করলে কিন্তু সুন্দর হয় আমাদের জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হয় এটা আগে যাবে তারপর যাবে টু এস তারপর থ্রি এস ফোর ডি ফোর ডি হয়ে ফাইভ পিতে যাবে ফাইভ পি হয়ে সিক্স এসে যাবে তারপর যাবে ফোর এফ ফোর এফ হয়ে ফাইভ ডিতে যাবে ফাইভ ডি হয়ে সিক্স পিতে যাবে সিক্স পিতে সেভেন এস এরপর সিক্স ফাইভ এফ থেকে সিক্স ডি সিক্স ডি থেকে সেভেন এভাবে ইলেকট্রন কিন্তু একশো তিস্তর কম উপস্থর কম নিয়ে অন্য উপস্থরে প্রবেশ করে তবে আমাদের কিছু একটাই এসে এই যে উপস্থিত শক্তি স্তর ইলেকট্রন বিনাশ লিখব তখন একই প্রধান একই প্রধান শক্তি স্তরের উপর সকল উপস্থর কি কিন্তু আমার পাশাপাশি লিখবো এই যে স্ক্যান্ডিয়াম টোয়েন্টি ওয়ান কি হয় ওয়ান এস টু টু এস টু থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি সরি থ্রি ডি ওয়ান ফোর এস টু এ কিছুক্ষণ আগে তাই ফোর এস টু এখানে লিখেছিলাম কিন্তু আমাদের যেহেতু একই শক্তি স্তর থ্রি 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 একই শক্তি স্তর এই যে একই শক্তি স্তরটা উপস্থরকে আমাদেরকে পাশাপাশি লিখতে হবে যদি এটি নিম্ন শক্তি স্তর হোক না কেন এই যে এরপর আমাদের কিন্তু ইলেকট্রন বিনাশে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে আমরা জানি সমশক্তি সম্পূর্ণ অরবিটার সমূহ অধ্যপূর্ণ বা সম্পূর্ণ পূর্ণ হলে যে ইলেকট্রন বিন্যাস অধিক সুস্থিতি অর্জন করে আমরা জানি এই যে ইলেকট্রন সমূহ যদি আমাদের পুরোপুরি বোন হয় যেমন এস টু থ্রি ডি টেন বা থ্রি ডি ফাইভ 
थ्री लिखते चौबीस क्षमा कर बुजते पे डिओटोरियम खूब सामान्य पावाट्रन संख्या हाइड्रोजेन गुरुपूर्ण भर हाइड्रोजें तीन धरण आइसोटोपर पर्याप्त शतकड़ा पर्याप्त गड़ कर ले भर पा जाए कि जी पॉइंट जिरो जिरो दरकार आपेक्षिक पार्वणिक भर दशमिकारणिक भर हम
বর্গি মহাদেশ পয়েন্ট ফাইভ এবং ক্রোয়েনে দুটি অ্যাসিড অফ ফোর রয়েছে একটা হচ্ছে এবং ক্রোয়েন থার্টি এই শতকরা পরিমাণ হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এটি পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং এটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এরপরে আমাদের আপেক্ষিক পারের পর কিভাবে বের করবো প্রথম নিয়ম হচ্ছে এই যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট এবং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আছে থার্টি ফাইভ ভসঙ্গা ইন্টু টোয়েন্টি সেভেন্টি ফাইভ যোগ কারণ বুঝে গেছি কোন মলের একটি পরমাণুর ভর অর্থাৎ একটি পরমাণুর ভর একটি শুধু ভর হাইড্রোজেন একটি পরমাণুর ভরের তুলনায় যতগুণ ভারী তাকে ওই মৌলের আপেক্ষিক পারমাণিক ভর বলে অর্থাৎ অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভর হচ্ছে কত ষোলো তাই এই যে পারমাণিক ভর আপেক্ষিক পারমাণিক ভর ষোলো আবার মৌলিক আপেক্ষিক পারমাণিক ভর কিন্তু আমাদের তিনটি নিয়মে অনেকগুলো নিয়মে বের করা যায় তবে আরেকটি হচ্ছে মৌলের একটি পারমাণুর ভর এবং হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর আবার বর্তমানে কার্বন বারো আইসোর ভরের অংশ পারমাণিক ভরের প্রমাণ হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে মৌলে আপেক্ষিক পারমাণিক ভর আমরা আবার মৌলের একটি পরমাণু ভর ডিভাইডেড বাই একটি কার্বন বারো আইসোটোবের ভরে ওয়ান বাই বারো অংশ হয় এই যে কার্বন বারো আইসোটোবের ভরের অংশকে আমাদের কিন্তু এটা বর্তমানে এভাবে বের করা হয় পারমাণিক ভরের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এটা কিন্তু আমরা দেখে নেব একটি কার্বন বারো আইসোটোপের ওয়ান বাই বারো অংশ এই যে পর্যায়ের সাথে পড়ানোর সময় যে পারমাণিক ভর দেওয়া হয়েছে তা সকলে আপেক্ষিক পারমাণিক ভর এটা কিন্তু আমরা জানি কোন পরমাণু আইসোটোপ না থাকলে তা সেগুলোর আপেক্ষিক পারমাণিক ভর ও ভর সংজ্ঞা কিন্তু সমান হয় ওপর সূত্র ব্যবহার করে আমরা পরমাণু স্তর পটন এবং নিয়ন্ত্রণে প্রকৃত ভর গ্রামে কুকে সমষ্টিকে কার্বন বারো আইসোটোপের ভরের ওয়ান বাগের বারো অংশ দিয়ে ভাগ করলেই সেই পরমাণু আপেক্ষিক ভর নির্ণয় করতে পারে কার্বন বারো এবং আইসোটোপের ওয়ান বাগের বারো অংশের ভর কিভাবে করতে পারবে তবে সেটা আমাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে ওয়ান গ্রাম মূল একটি পরমাণুর ভর ডিপেন্ড বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স ইন্টু টেন ওয়াস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম দিয়ে ভাগ করলে হয়ে যাবে এবার মূল আপেক্ষিক পারমাণিক ভর থেকে আণবিক ভর কিভাবে এই করবো এই যে অক্সিজেনের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ষোলো অক্সিজেন অক্সিজেন অণু আমরা কিভাবে জানি দুটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে একটি অক্সিজেন অণু হয় অক্সিজেন অণুর আপেক্ষিক আনুমিক ভর হবে ওটু মানে দুটি অক্সিজেন তার মানে আমাদের একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর কি ষোলো দুটি অক্সিজেন ষোলো গুণ দুই সমান বত্রিশ তার মানে অক্সিজেনের আণবিক ভর কত এবার আমরা বুঝলাম অক্সিজেনের একটি পারমাণিক ভর যদি হয় ষোলো এবং আণবিক ভর হবে বত্রিশ কারণ আমরা জানি দুটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে হয় একটি অক্সিজেনের আণবিক ভর এবার আমরা কিন্তু পূর্বে তিনটে অ্যাসিডোপের কথা জেনেছি প্রকৃতিতে অনেক ধরনের অ্যাসিডোপ কিন্তু পাওয়া যায় যেমন সি থার্টিন 
हम लिखते पारे सी थर्टीन सी फोर्टीन तपुर एटी सेवेन रुविडियम ए पोरोस जे थोड़ियाँ अब थोड़ियाँ तापोरो से यूरियम ओनी तो ना पावा जाए जिगुल अमी तुमरा बुई पाबे टू टाटी फोर्टे के आबार यूरियम टू टाटी एट पोर्जन तो थाके ऐसा राव किच्छों उपाय आइसोलेट तोड़े करा जाए पाके देखा मां किच्छों उपाय तो जाए आइसोलेट शंका किन्तु तेरसो छाड़े चीन मुद्दे इधे मुद्दे किच्छों शुष्टित बेशी बेशी एवं किच्छों उष्टित उष्टित आइसोलेट बोलो हो जाए बिनो दौरने रोशि जमान अल्फा बीटा गामा ये तीन ते आइसोलेट रोशि ऐसेरो बला है इधर ना ऐसेरो बुरे देश के वो ऐसेरो पकेते इधर पके इस किसान कोल परमाणु न्यूक्लियस से पूरी बोतन घाटे न्यूक्लियस पूरी बोतन घाटे बोले ए पुक्तियाँ के न्यूक्लियर बिक्रिया बला है ऐ जे यूरेनियम दान आदि किन्तु न्यूक्लियर बिक्रिया है फ्यूशन बा फ्यूशन एक लोग कारण जीवन तो कोशिश खुदी शादन करे तेज को रोशनी शो मुहाँगे ना वाले जो वाले देह किन्तु प्रोजेक्ट खुदी शादन करे न्यूक्लियर बिक्रियर मानतो में ऐसो नितेश का ऐसे टप तोड़ी करा है जमान इरोनियम 92 ये वाले किन्तु न्यूक्लियर बिक्रियर गुने हुड़ा ताके जमान गामा रोशनी नहीं गिरता है ऐसे तेज को ऐसे लोगों को चिकित्सा के चीज़ चिकित्सा के दूध होने तेज को ऐसे लोग बार करें कोना रोग बार रोग अंतर स्थान नहीं ना एवं रोग नियामों नियामों देह हर बेजा एवं कोथा है क्या मनु बेहतर हो जाता नहीं ना जरूर टीसी 99 मीटर बाय 99 मी एम टीसी ऐसे तो बेवहर करा है इंजेक्शन दर बेशक शो शोमें थोड़े पौधा देखा जाए जो कोते हरे कोते किधर न समस्या आते हैं एवं कारण ए टीसी ते के बीमार द्वारा गांव रोशन निगोत है बहुत शंक का एम दारा ऐसे तो मैरेस्टेबल द अवस्था प्रकाश करा है तापोरों से इच्छा रा 150 एसएम एवं 89 ऐसा दारा हरे बेहतर चिकित्सन अब देश का ऐसे तो भी बाहर करा है नहीं आमे जो ना कोबल 60 नहीं गो तो गामारुषी के निकट कोरे कैंसर है कुछ वाला धंश करा है तापोर आयरन थायराइड थायराइड गुण गुण तीर कुछ वाला बीती प्रोत्साहित करे आयरन वन टाटी वन रखते लीक में रोगे चीज़ है पी फॉस्पेड पी टाटी टू बेबी तो है एवं जबन उद्भिद मूलधारा सूचित करद्भिद फलन बृद्धि नतून नतून बीज उद्भवन जाए गाय काउंटार व्यवहार कर पूरा उद्भिद चलाचल निचिन्न तो कोड़ा कोड़ा जाए एवं इन फर्स्ट फर्स्ट पर अध्ययन कोड़े उद्भिद विद्युत विद्युत बाह बीयों टा ताज जानते पारा जाए खाद्य शंकर कोने खाद्य शंकर पर वाशक शोध जी फॉल शूटिंग शोध शंकर कोने वाबे ना बा कान रान्ना पोखरिया शूटिंग ना होले विभिन्न दौराने खोती कर बैक्टीरिया जन्म होए बा आमदे शूटिंग जोनों खोती कर खेती भी शिमित्तु कान पुष्टि होते पारा शादान तो कवल सिक्सटी ते जीगामा रोशनी � उदयित देश के रोशनी बाहर करके निश्चित से जोनों खोती कर। अमर जाने देश के रोशनी को लो किंतु आमदे शुरू रीजनों को भी खोती कर। खाद्य द्रव्य, खाद्य द्रव्य देश के रोशनी आवश्यक पूरी मित्र मात्रे शुमल के तो स्थाने प्रयोग कुत्ता हावे बेशी इन्तु प्रयोग करा जाए ना। एपुर विद्युत उत्पादन में खेती एवं देश के ऐसे लोग खेती और देश के ऐसे लोग बाहर कर रहे हैं एवं देश के ऐसे लोग बाहर खोती कर प्रभाव पड़ रहे हैं ऐसे देश के बाल तक के बिना धारण रोशनी नहीं होता है बहुत शोम हो कौन टी शोम एक काल काम कौन टी बेशी देश को तक कैंसर होना बिशेष एक टीकारण छोटी � थेरापी अनेक समय प्रयोजन बैक्टेरिया मेरे फेले 
তেষ্ক্রিয় বিক্রিয়াতে হতে প্রাপ্ত নিউক্লিয়ার শক্তি যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তেমনি ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হয় হিরোসীমা এবং নাকসানিতে নিক্ষিপ্ত অ্যাটম বোমা সহ এসব ধরনের পারমাণবিক বোমার শক্তি উৎস নিউক্লিয় বিক্রিয়া বুঝতে পারছি তেষ্ক্রিয় আইসেট আমাদের জন্য ক্ষতি কতটুকু ক্ষতিকর বা কতটুকু লাভবান এভাবে আমাদের পরিমিত পরিমাণে তেষ্ক রশি ব্যবহার করতে হবে আশা করি আমার ক্লাস তোমার ভালো লেগেছে বা আশা করি তোমরা সবকিছু বুঝেছ কিন্তু আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং আমার ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করে দেবে আমি আবার নতুন ভিডিও নিয়ে ফিরে আসবো ততক্ষণে সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে নমস্কার সবাইকে